एजा जी का जन्म एक हजार सत्तर ईस्वी में अपने नागौर जिले में हुआ एजा जी जाति देवता के रूप में प्रसिद्ध है और तेजा जी को हम जब भी देखते हैं तो उनके एक हाथ में भाला होता है जी बाहर बाहर होती है और उसके हाथ में एक नाग होता है और जिस पे निशान होता है खून का जैसे आप तस्वीर में देख पा रहे हो एक हाथ में भाला है तो तेजा जी का सामान्य दृष्टि तेजा जी के एक भावच है माता जी है और तेजा जी की शादी है वो बचपन में हो गई थी और तेजा जी घोड़े का काम था लीलन ठीक है अपने जैसलमेर से लेकर भुवनेश्वर की और एक ट्रेन चलती है उस ट्रेन का नाम भी लीलन एक्सप्रेस है तो वो इस घोड़े के नाम पे है तेजा जी की कहानी ये है कि नॉर्मली कृषि करते थे तो कृषि करते थे और खेतों में काम कर रहे थे तेजा जी महाराज जब तेजा जी महाराज खेतों में काम कर रहे थे तो उनकी भावर या भाभी जिसका नाम था रत्नी वो उनके लिए भाता और भाते को कहते हैं भोजन ठीक है दोपहर का भोजन अब दोपहर का भोजन लाने के लिए भाभी थी भाभी करते हैं उसको बनाएगी भी और लेकर भी जाएगी तो स्वाभाविक बात है कि देरी तो होगी अब तेजा जी खेत में काम कर रहे थे तो वो काम से इतने ज्यादा परेशान हो गए कि सुबह से हमने रिजान ला रहे हो दूसरी बात न रुकी हुई खाना खोते जा टाइम पर तो वो भाभी जी पे इतना गुस्सा हो गए कि आते ही वो लगे कि भाभी जी ये कोई टाइम है मैं सुबह है सुबह सुबह जल्दी खेत में आ गया मैं काम भी कर रहा हूँ और आप मेरे लिए खाना भी नहीं ला रहे हो तो भाभी जी ने कहा कि तेजा जी मन खोयो मन पिसो मन खोयो मन खाटो पिसो रंग शादी हुई हुई थी तेजा जी को ये बात पता नहीं है तो तू इस तेरी अपनी पत्नी को लिया हो और तेजा जी आपको बात किया है भाभी जी अब तो आपा है उनके कुंठा वहीं पे रोटी रुटी और वहां पे पनीर अपने ससुराल पनीर जाते हैं और अपनी पत्नी को लेने के लिए अब वहां पे क्या होता है वो भाभी जी ने बता दिया भाभी जी का नाम क्या था लक्ष्मी ने तो वहां पे क्या होता है जब तेजा जी पनीर की ओर जाते हैं तो शाम का समय हो जाता है अब दोपहर तो वैसे ही हो गई जिलन गोली में बैठ कर वो पनीर ससुराल की तरफ जा रहे थे अब वो शाम के समय जब पनीर में जाते हैं तो जो तेजा जी की सासू माँ थी वो गायों का दूध निकाल रही थी अब वो गायों का दूध निकाल रहे थे अब गोली के बाद कोई भी गाय सुनेगी तो चमकना स्वाभाविक बात है गाय चमक जाती है बालतियाँ नीचे गिर जाती है और दूध सारा बिगड़ जाता है अब तेजा जी की सासू जी बिना कुछ आगे पीछे देखे यही बैठी है कि मेरे मेरी गायों को जिसने भी ये डराया है या जिसकी वजह से ये कुछ नीचे गिरा है तो उसको पालो खाइए मतलब उसको पाला शाम पे जैसे अब नेता जी ने जैसे ये बात सुनी कि इतने दिनों के बाद तुम्हें ससुराल आए और आते ही मुझे ये कह रहे पालो खाइयो नेता जी वापिस से बीस सुपर फास्ट स्पीड से वापिस से रवाना हो जाओ जब नेता जी रवाना हो जाओ तो एक टेमल तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल और ससुराल था पनीर जी तो पेमल की एक सहेली थी उसका नाम था लाचा गुजरी अब लाचा गुजरी कहती है कि हमारे गांव का सुनाई है तेजा जी और इतने शाम को है तो कम से कम रात को तो उठे अगर रात रात रुक जाए तो सुबह तो हम उचित व्यवस्था कर देंगे हो सकता है आपस में समझौता ही हो जाए तो वो कहती है कि आप एक काम करो वहाँ ससुराल में तो नहीं रहते आप मेरे घर रह जाओ कम से कम रात को खाना वगैरह खाओ अब रात को तेजा जी आराम से खाना खाते हैं सोते हैं जब सुबह उठते हैं तो लाचा गुजरी जोर जोर से रो रही है अब तेजा जी पूछते हैं कि रोने का कारण क्या है जब क्या मेरे मेरे तक आजीविका और साधन हो गए उस समय गाय बचते गई होते थे तो आजीविका को साधन हो गायो तो गायों को जो तो मेर के मीना है वो मेरी सारी गायों को बच्चों को चुना कर ले गए अब तेजा जी महाराज कहते हैं कि इसमें रोने की क्या बात है मैं अभी जाता हूँ मेरे के बिना उसे युद्ध करता हूँ और आपकी गायों को खुदा कर लाता हूँ जब तेजा जी अपना खाना लेकर लेकर गोले पर सवार होकर 
मेर के मिनाओं से गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं तो सुरु सुरा नामक नागौर में एक स्थान है वहाँ पे एक वासन नाग था काला नाग वो अग्नि में जलकर मरने ही वाला था अब तेजा जी ने दया तेजा जी भाले से उसको पकड़ते हैं और बाहर निकाल के छोड़ देते हैं अब बाहर भी है छोटे तो वो नाग क्या बोलते तो हैं क्यों मैंने तो भलाई किया है अभी तू जल जाता मर जाता जब करने के लिए लोग मारी पूजा की नहीं तो दुख हुआ है मैं रेंग की साधन मारी पूजा किया आज अगर वो मर जाता तो वो अंतिम सांप वो मेरी सृष्टि खत्म हो जाती माने तो दुख हो जाएगा मत तो क्यों मैंने बचाया हुआ था जैसा जी महाराज कहते हैं कि अभी तो मैं बादशाह गोदरी को वचन देकर आया हूँ अभी तो मुझे उनकी गायों को बताना है लेकिन मैं आपसे भी ये वादा करता हूँ कि जैसे ही मैं गायों को बता कर आऊंगा मैं आपके पास वापिस आऊंगा आप मेरे को दस लेना आप मेरे को खा लेना फिर मेयर के बिनाओं के साथ जैसा जी महाराज युद्ध करते हैं और गायों को उदा कर लाते हैं जैसे ही गायों को उदा कर लाते हैं और लाशा गोदरी दोबारा बोल रहा है जब आज क्या बात हुई मेरे सारे गायों को ये जगह सारे गाय से निकले हो मैंने एक गाय को उसको समझ दो और बिना कोई लेके आया जगह अच्छा फिर वो वापस तेजा के बराबर जाते हैं अब मेयर के बिनाओं की ये चाल थी कि एक बच्चे को रख देंगे ताकि हमें योजना बनाने में आसानी होगी हम सभी इकट्ठा हो जाएंगे और फिर तेजा के बराबर जाएंगे उस पर आप आक्रमण कर देंगे अब वो वापिस जाते हैं तो लघु लोहार हो जाते हैं युद्ध करते हैं भयंकर और खून से लखपत हो जाते हैं फिर वो उस बच्चे को लाकर लाचा दूसरी को सौंप देते हैं अब वो सांप का क्या हुआ वचन उनके याद आता है फिर वो उस वासन नाग के पास सांप के पास जाते हैं और कहते हैं मेरे को दस लो अब सांप उस पर हंसता है सांप कहता है मत अच्छा दस लू सांप प्रजाति की एक खास बात होती है अगर इस रस्ते से सांप जा रहा है अगर यहाँ पे एक खून की बूंद अगर आप डाल देते हो तो बस रस्ता से निकल देता है उस खून के ऊपर से नहीं जाएगा तो सांप ने कहता है कि हमारी भी एक नियम है हमारा कि अगर आपके शरीर पे पूरा खून से लग पता है हम दस रू तो दस रू कटे कटा मैं दस रू पूरा शरीर है वो खून से लग पट हो रहे तो फिर वो तेजा जी महाराज है वो उस नाग से कहते हैं तू एक काम करो मेरी अथरी में कोई भी खून का निशान नहीं है आप मेरी अथरी पे बिरा दो मेरी जीवा है जीव है इस पर कोई भी चोट नहीं है कोई भी खून नहीं है आप मेरी जीव को दसो तो तेजा जी महाराज के आप जब भी फोटो देखते हो तो हाथ पे सांप होता है एक हाथ में भला होता है जीव बहाल होती है उस पर काला नाग जसरा होता है साइड में मिल जाएगी आपको ये तो मंदिर की है नागौर यहाँ पे तेजा जी महाराज की मृत्यु हुई थी सुरसुरा नामक नागौर में काला नाग खाया था ठीक है तेजा जी महाराज की मेज है वो मिल जाएगी ठीक है 